হাই ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমার আজকের কুকিং বেসিক রেসিপি কন্ডেন্সড মিল্ক কন্ডেন্সড মিল্ক যে কোনো মিষ্টি জাতীয় খাবার আইসক্রিম চকলেট এসব তৈরিতে ইউজ হয় আপনি চাইলে বাসায় খুব সহজে মাত্র দুটি উপকরণ দিয়ে এটি তৈরি করে নিতে পারেন আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং অনেক হেল্পফুল হবে তাহলে চলুন দেখে নিই কিভাবে তৈরি করব বাসায় কন্ডেন্সড মিল্ক মাত্র দুটি উপকরণ দিয়ে এর জন্য প্রথমে আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে নিয়েছি এখন এখানে আমি ঢেলে দিলাম হাফ লিটারের মতো লিকুইড গরুর দুধ এখন এর সাথে আমি অ্যাড করে দিব এক কাপ পরিমাণ চিনি চেষ্টা করবেন চিনিটা প্রথমেই দিয়ে দেওয়ার জন্য কারণ এর কারণে কন্ডেন্স মিল্কে সুন্দর একটা ক্রিমি ভাব আসবে আর অবশ্যই দুধ এবং চিনির পরিমাণটা ঠিক থাকতে হবে এখন চিনিটা আমি দুধের সাথে ভালো করে মিক্স করে নেব একটা স্প্যাচুলা দিয়ে এটাকে এভাবে নাড়িয়ে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি এবং এটা অনবরত নাড়তে থাকছি চিনিটা থেকে আস্তে আস্তে পানি ছেড়ে দিবে এখন এটা আমি এভাবে নাড়তে থাকব বেশ কিছুক্ষণ এভাবে হচ্ছে চাল দিতে থাকব দুধটা অবশ্যই চোলার আঁচটা লো হিটে থাকতে হবে কারণ বেশি আঁচ দেওয়া যাবে না তাহলে দুধটা আমাদের নিচে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আস্তে আস্তে দুধের কালারটা চেঞ্জ হয়ে এসেছে এখন এটাকে আমি আরও কিছুক্ষণ জ্বালিয়ে নেব দুধটা কমে প্রায় অর্ধেকেরও নিচে নেমে আসছে এটাকে আমি আর একটু জ্বালিয়ে এর মধ্যে অ্যাড করে দিব এক চিমটি বেকিং সোডা আপনারা অবশ্যই বেকিং সোডাটা ইউজ করবেন বেকিং পাউডার না আর বেকিং সোডাটা দেওয়ার কারণে প্রথমে এর মধ্যে একটু সাদা ফোমের মতো তৈরি হবে এতে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ একটু পরেই এর কালারটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে আসবে এখন এই সোডাটা দিয়ে আমি আরও তিন চার মিনিটের মতো জ্বালিয়ে নেব আমি নাড়তে থাকব কারণ কোনোভাবেই যেন এটা নিচে লেগে না যায় আমার কন্ডেন্স মিল্কটা প্রায় হয়ে আসছে হয়ে গিয়েছে আর বেশিক্ষণ এটাকে আমি জাল দিব না বেশি জাল দিলে এটা শক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং এটা যত ঠান্ডা হবে তত এর থিকনেসটা বেড়ে যাবে এখন আমি চুলার আঁচটা বন্ধ করে দেব আমার এই পুরো প্রসেসটা কমপ্লিট হতে প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে এখন এটা আমি পুরোপুরি ঠান্ডা করে এটা গ্লাসে ঢেলে নেব আমার প্রায় এক কাপের মতো কন্ডেন্স মিল্ক হয়ে গিয়েছে দেখুন কনসিস্টেন্সিটা কি সুন্দর হয়েছে এখন এটা চাইলে আপনারা যে কোনো এয়ারটাইট কন্টেনারে বোর্ডে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন আমি একটু টেস্ট করে নিচ্ছি আর এর টেস্টটা বুঝতে হলে অবশ্যই আপনাদেরকে বাসায় তৈরি করতে হবে আর নতুন নতুন রেসিপি দেখতে হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর এতক্ষণ কষ্ট করে আমার ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ